നമസ്കാരം സന്നി സിൽക്ക് ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വിശേഷം ആദം ജോൺ സിനിമ അത് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് ആ സിനിമ കാരണം ബാബിനെ എന്ന നടി ഒരു വ്യത്യസ്ത റോളിൽ നിന്നു എത്തുകയാണ് മറ്റെന്നും ഒരു ബഹളി ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഏത് സിനിമയിലും കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സിനിമയിലെ വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പേരായിട്ട് അഭിനയിച്ച രാഹുലുണ്ട് ബാബിനുണ്ട് സ്വാഗതം ആദം ജോൺ സിനിമ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞ സദസ്സോടെ ഓടുന്നു ആ ഒരു കുട്ടൻസ് എന്താണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിനിമ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ വർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോമണായി എല്ലാ സിനിമയിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറല്ല പിന്നെ അത് സ്കോട്ട്ലൻഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും പുതുമയിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരണത്തിലും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ മൂവി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വേഷമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടഭിനയിക്കുന്നു ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ജേഷ്ണ ഇരിക്കുമ്പം ഏ അഞ്ച് അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നു പിന്നെ ജേഷ്ണ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ നോക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രിയ പ്രിയമേറിയ കുറെ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് പോയി എങ്ങനെ കാണുന്നു മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ഫാമിലീസിനാണെങ്കിലും ഒരു ലവ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഫാമിലി ഒരിറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് ചേട്ടൻ്റെ അനിയൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അമ്മേൻ്റെയും മോൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദെൻ ഒരു ത്രില്ലറും കൂടിയാണ് സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് പുട്ട് ടുഗെദർ ഒരു ഹോൾസം എൻ്റർടൈനർ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിഷയം എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ്റെ ഇത് എല്ലാം ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരാളായി മാറി അങ്ങോട്ട് ഏഹ് എല്ലാം ഒളിച്ചു വെക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുകയാണല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് രസകരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ജീവിതത്തിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാറില്ല ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാഹുലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനോട് പോലും ഒന്നും തുറന്നു പറയുന്നില്ല ജിനു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതും എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ശ്വേത എന്ന ഈ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതിലും കൂടുതൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളുടെ ഒരു വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടേതായ ഒരു സ്വകാര്യത എപ്പോഴും ശ്വേതയുടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ശ്വേതയാണോ ഈ സിനിമയിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റോൾ ശ്വേതയാണോ പ്രശ്നക്കാരി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പിന്നീടാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സിലൂടെയും പിന്നെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്സിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ശ്വേത ഞാൻ ശ്വേതനെ പോലെയല്ല ജീവിതത്തിലല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിട്ടു എൻ്റെ അറുപത് ശരിയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ സിനിമയിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിട്ടു ആ പുറകോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കള്ളത്തരമായിരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓവറോൾ ഞാൻ താങ്ക്ഫുൾ ആണ് അതായത് ഈശ്വരനോട് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ജേണി തന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ തന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കും രാഹുല് ഈ രാഹുല് കുറെ ചിലപ്പോൾ സിനിമകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് രാഹുലിനെ കാണുമ്പം വളരെ സ്പേസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യ മലയാളി തന്നെയല്ലേ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടാണ് തറവാട് എറണാകുളത്താണ് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടിലാണ് പഠിച്ചു വളർന്നൊക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ
talent agencies and all that. So, kita kena. Macam mana cila? Anggana, torangnya dah. Ads, ads, jadi tu yang torangi national ads itu. Pena cinema la second hero itu tu Tamil film la offer orang. Cheyu itu, kamera mana hero itu orang cheyu itu cuci. Aduh, Tamil ada cheyu. Anggana Tamil ada cheyu. Apa tu? Kita nak tu promote apa pun orang India orang tu call gitu. Bangkok tu orang tu shoot. Perang kanan macam tu cuci. Pandu kandu. Bangkok sama orang tu. Padam cheyu yang torangi. Wah. Anggana am here. Anggana, itu lagi yang berdiri cengkuk. Ada. Kena walaian yang nikir ana. Ah, ada walaian. Am perdiksi perdiksi kaya ada ana. Sinema lo beranda ni. Anu rikirum. Stay. School lo beri kumur ke. Orang tu stage kaya ramadi. Samsari kaya ramadi. Ang. So, elar kau beri shock ana. Jangan sinema le je. Anu tu beita. Ikan friends ni especially. Anu close ada orang nak. Three introvert ana. Introvert mana cale? Arnyo. Orang ala arnyo. Ini mungkin samsari. Pasha. Initially am very. Settle angin orang ramadah le. Ayo. Rahul mana? Orang orang mana? Arni gaya ni gaya ni, pinne? Pinne? Pinne shalio ini maru no. Rahul mana? Pasti ni mana natal shooting mana tapi kita Rahul bangga. Yang kita actually adventures of home ni kita ni movie ni orang macam work ini. Orang ni kita kau ni orang dua scene ni lo combination. Apa pasal Rahul ni orang chat ni orang bangga kerap friendship mana. Orang Rahul ni sister ni kalian tu ni orang angan ni ni ke. Apa? Adventures of Home ni kunda location ni lah, ni aku kanda rendah scene lom Rahul ni uribar de dialogue tu mukain de. Kat mana? Ah, apa Rahul ni hi, ni kapar ni tu full time dialogue buat join ni dekia. Apa ni orang ni sam sah cipta ni lah. Apa Rahul ni bangir ada uru Rahul bangir ada hyper ana, bangir ada wiggly ana Rahul. Apa ni dialogue buat dia ni ada ni no kira di kamera ada itu mata tu marsa angan. Apa Adventures of Home ni kunda kaya ni e movie de location ni lah, anda perhati ni first day Rahul bangir ada reserve de ada ni hi, how are you, apa terlu. Scotland itu boleh pernah nanti ini suri ubah borat tu. Apa ni Rahul tu suka macam ni lah itu ni le. Rahul uru, pan yanam Prithvi worki itu tu. Pena le na nari ni, ni yang ala lalu worki itu tu. Macam ni, ni kan orang tengok orang tu lebih baru ya. Paksa Rahul ni kita tu, ni comparatively ni yang ala ulil ni newcomer Rahul lah. Macam within no time ni yang ala lalu orang tu pet and sweetheart aw aw er tu Rahul. Full fun filled, banyak energy ana. Oru sal tu oru sal, ni ana udhingi ni kamera tu lah, ni ni ana chari 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 chari, banyak ala vibe front end. Ini, nama le, rendah itu rendah lepas itu seni mekian ada perkaya juri seram shock itu. Ada pun korsel kalangan orang Kristen mengudu bannya ini dal. Seni mekian lepas ini je jiwat itu mengudu bannya dal. Manusia itu, itu maya ada orang yang kena urus seni ada lagi. Angan ada scene ni kita parayaan betul la. Orang bad preya petak orang movie sendal. Tapi nama ni. Adalah satu preya petak orang. Anganana onna ini kita ada parah macam ni, tapi nama le ini kita endom special ane, because ane pudiya, I mean ini ada adit tam movie ane. Nyan endom orang ala logam kandung tam movie lebur ane. Pena endom macca cinema gurun le characters orang tu bikin don, per orang tu bikin don do video. Ippurin parimalam endom le kita nak kari ni kaya. Tapi nyan airport le kerja kandung le kaya ringgit le parimalam, ah orang character le peri boleh abe marah macam ni. Ippo Adam Johan le Shweta nalla character ane, macam orang orang anjur arsha ngan orang macam Shweta endom le per jalan power ke orang tu kaya macam ni. Ippun kami yeru pada nanti wajah tetapi sesuatu parimala mana barang pair ada tu beli kena orang baru dal karen. Apa ada ini mana ni ke special ari ke? Pin ni ni ke jauh tamu bela character istuana, cinda mani bela character istuana, pin Arabi orang tetap bela character istuana, orang kuda bela character istuana, pin Evi Day, Dewa nama tu. Apa ni ke? Ista mula orang baru roles end. Ini ke orang ni, saya ni papa pada nanti wajah ni ingin ni ni ke nanti semua roles um equally korcik contribute itu tu. Adon ini kini ni dah ane ini etum preya pata scene, alagi ni dah ane ini etum preya pata cinema ini warna ni kita tu baraya macam ni. Iya, apun beli beli curi karakter, alai. Apa dia, satu satu lokasi je mana, ah, aku titi tu teror gudi, semua orang macam tu, minggu leh itu pon ada, semua selanggal orang ni ni ano. Ah, ini adalah basic nature ini baraya ini tu, ni ane uru bad samsaari kena orang alaan, ni ane semua orang malah friendly aite samsaari kena orang alaan. Ini kita ni ada ni udah ni urus alat mari, hari orang min dah ada ikhya, ini ni lada Cerapan dote, ini kita bangga rambut muka. Aduh, ini kita nak kahani kan? Ada illah. Saya nak otak kiri kena dengan dia roomil pun umba matran. Dia betul, dia roomil, ayu mila atau samai tanah. Saya nak otak kiri kena agri kena. Uru bad beri lalu setel. Saya mari, ayu od minda ada. Enggan mari kiri kena. Ini kita, ini kita angkut uru nature allah. Aduh, orang uru bida mella setel boleh alam. Saya nak samsaari kum. Abang, apa, abang kum mansla oke samsaari kena roti. Anak, tapi terus samsaari ini kita angkut mari iran lalu uru parijil illah. Ah, aduh, jiwat tuh, satu, nalar satu, padan dan nelay. Bandanggal sabi kian kerjaan tu. Kalau lokasi pun kita, kita lokasi tu, kita light boy ulupada ulur. Bahamai ni kurcipan ni dia ni, ni yang kita ni. Bahamai ni orang ni, kita 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 orang ni, kita
ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത രീതിക്കുള്ള ഷൂട്ടായിരുന്നു നടന്നല്ലോ ആ പടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വെച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ ജൂതൻ കഥ വരിക ഈ കഥ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയായി കഥയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഡയറക്ടർ ആ എനിക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് സൂചനകൾ ജിനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ കറുത്തട്ട കറുത്തച്ചൻ ഊട്ട് അല്ലേ മൂന്നാറിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഐ മീൻ ഡെവൽ വർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൂചന തന്നത് ജിനു ആണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണറാണ് ഈ ഫിലിം ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത് ഓരോ സീനിലും ഓരോരോരോ സർപ്രൈസ് എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളും അന്യ ഭാഷ ചിത്രങ്ങളും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അഭിനയിക്കുന്നു എപ്പോഴും പ്രിയം മലയാളത്തിനോട് തന്നെയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചു തെലുങ്ക് കന്നഡ എനിക്ക് സിനിമയോടാണ് പ്രിയം അപ്പം ഭാഷ തിരിച്ച് മലയാളത്തിനോട് ആ സിനിമ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു ഞാൻ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ല മൂവീസ് ഇരുന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും സിനിമ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തമിഴിനോട് അങ്ങനെയില്ല സിനിമയോട് ഇഷ്ടം എല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നാണ് ഭാഷ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം കുറവ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ റെസ്പെക്ട് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മളൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഹലോ നീ അപ്പോൾ വന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു റാപ്പോ ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് സീനിയർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ജൂനിയർ ആണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഏഹ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അത് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഫാമിലി ആയി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ഭാഷകളുടെ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി അത് എക്സ്പ്രസീവാണ് എന്ന് മാത്രം തമിഴിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആവർത്തിച്ച് എങ്ങനെ പറയും ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഐ തിങ്ക് ഐ ഡി അഗ്രി വിത്ത് വാട്ട് ഷീ സെസ് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ഫാമിലി പോലെയാണ് വെരി ക്ലോസ് സർക്യൂട് അവിടെ ഇറ്റ്സ് മോർ എക്സ്പ്രസ് ആ ഷീ സെഡ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്നതും എന്നീ എവിടെയായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം എപ്പോഴാണ് വന്നത് ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ അന്നത്തെ ഉള്ള സിനിമ പോലെ ആ സിനിമാ ജീവിതം സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മാറിയോ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിനിമ ജീവിതങ്ങൾ സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റം നമ്മൾ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പിന്നെയും മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു വ്യത്യാസം ലൊക്കേഷനുകളിൽ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല കുറേ കൂടി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി തീരാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ ലൊക്കേഷനിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുതിയ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയത്തിന് വരുന്നു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഇവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സൈൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഞാനാണെങ്കിലും പൃഥ്വി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു സമയത്ത് ന്യൂ ഫേസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ എഴുത്തുകാരന്മാർ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈനാണ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാര
ഞങ്ങൾ ആരും ചിരിക്കുന്നോന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങോട്ട് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിരിച്ചൊരു തമാശ പോലും പറയും ലൈറ്റ് മൂമെൻസ് ഇല്ല ഈ പടത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും എല്ലാവരും ഒന്നും ആലോചിച്ച് മേ ബി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് പോകുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അയ്യോ ഇതിപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഇറക്കണോ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് കയറുമോ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ആയതാണ് ആഡം ജോൻ അപ്പോൾ അതിന് അത് നമ്മളായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു വന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് അതങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഓഡിയൻസ് തെളിയിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ സക്സസ് ഇതിനീ പറയുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കാനോ കുറേ തമാശകളോ കുറേ പാട്ടുകളോ പിന്നെ കുറേ ഫീമെയിൽ പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ആഡം ജോഹാൻ അതിൻ്റെ സക്സസ് തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്നു നല്ല സിനിമയാണ് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഏത് ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഇറക്കിയാലും അത് സക്സസ് ആവും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് എൻ്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെ രാഹുലെ രാഹുലിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പം രാഹുൽ ഇനി അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് കഥാപാത്രം മനസ്സിലല്ലേ എനിക്ക് രാഹുലിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഒരു നല്ലൊരു ജീസസിൻ്റെ റോളൊക്കെ കിട്ടി ഒരു ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുഖമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ ചോ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ ഇണങ്ങി ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കുറേ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്ട്രോങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഫിലിം സിനിമ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ മീഡിയ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്ര മാത്രം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുടർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പ്രകടമാണ് ഐ തിങ്ക് ഭയങ്കര ലക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മലയാളം തമിഴ് ഇപ്പോൾ കന്നഡ ഈ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടെ വിചാരിച്ചു ഭവനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഓണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഓണം കഴിഞ്ഞു ഓണത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രേക്ഷകരും ഓണത്തിന് ഈ തന്നെ ഭാവനയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓണമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണം അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പോയി ഇപ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പണ്ടും പോയി പൂക്കളിടാനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഓണത്തിന് പല പല ലൊക്കേഷനുകളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓണം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു സെലിബ്രേഷനായി എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല കാരണം ഓണത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഓണം മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഞാനും അമ്മയും ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഓണം ആസ് യൂഷ്വൽ ഈ വർഷവും കടന്നുപോയി ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അവാർഡ് നൈറ്റ്സിന്റെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് അതിനൊന്നും എതിരായിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ഈ വല ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോയി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു രണ്ട് ദിവസം റിഹേഴ്സലിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ഷോ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് കാരണം നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തലവേദനയാണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോവുക രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം കളിക്കുക തിരിച്ചു വരിക അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇത്ര പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഭാവനയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെ കരുത്ത് ദൈവത്തിനോട് എന്ത് തോന്നും ദൈവത്തിനോട് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും സി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത പല പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും അതൊന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഡൻ ഡെത്ത് പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഒരാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല സോ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്
രാഹുൽ എന്നൊരു വ്യക്തി ഭാവനയുമായിട്ട് ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് കുറെ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രം കാരണമല്ല വലിയൊരു ഫാക്ടർ കോ ആക്ടറും കൂടിയാണ് സോ രാജു ഇവര് നറയൻ ഭാവന നറയൻ മോദിൻ ബീങ് ഹ്യൂജ് ടാലൻസ് വണ്ടർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അവർ പറയുന്ന പോലെ അവർ അവരൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പുതിയൊരു ആളാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചില പലപ്പോഴൊക്കെ അയ്യോ ഞാൻ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വെക്കുമ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കയറി വാ കൂടെ നിൽക്ക് നിൽക്ക് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചത് ദേ മേഡ് മീ ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ നന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായ പടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കോവാക്ടേഴ്സ് വളരെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു സോ ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് താങ്ക് ഹർ പൃഥ്വിരാജ് നറിയൻ കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല പോസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് നോൺ ദൻ അതാണെന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുക അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വീണ്ടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതാണല്ലോ തീർച്ചയായും കടപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നിന്നും പലതും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഭാവനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും ജനങ്ങൾ പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ വേഷങ്ങൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാവന മലയാളികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു വിശ്വാസം അത് തന്നെയല്ലേ നിലനിൽക്കുന്നു ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സിനിമയോടൊരു വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഭാഷ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആര് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല സിനിമ എന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റിനോട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട് വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് വന്നാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പടം ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സിനിമ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും കാരണം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ പാഠമാണ് അച്ഛൻ്റെ പാഠം അച്ഛൻ സിനിമ സിനിമ മേഖല അച്ഛനെ കണ്ടു പഠിച്ചതല്ലേ അതെ അച്ഛനും മൂവിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷമൊന്നും നിൽക്കില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോവും മടുപ്പ് വരും ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വലിയ ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന റിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ മടുപ്പ് വരാറുണ്ട് വല്ലാതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പോലും സിനിമ ഇനി നിർത്തണം എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നാറ് കുറച്ച് കാലം മാറി നിൽക്കാം നല്ലത് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രേക്കുകളോ ഇൻ്റർവെല്ലോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കാം അത് ഈ മടുപ്പ് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ സിനിമയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമോ സിനിമ ഇനി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സ് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും സിനിമ വെറുക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും സിനിമയോട് വെറുപ്പില്ല ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ പ്രാണം തന്നെ അല്ലെ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ആഡം ജുവാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു സക്സസ് ആക്കിയതിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഓണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഒരു ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ പറയുക ഭാവന പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് വെരി വെരി പോസിറ്റീവ് റിയ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഹൈദർ അലി നിങ്ങൾ ഹൈദർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി പടം കാണും ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ ഹാപ്പി ഓണർ താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിൽ എന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചതുപോലെ ഇനി ആരെങ്കിലും സിനിമ കാണാമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള കഥകൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ തന്നെ പോയി കാണണം എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം എന്നും ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഹൈദർ Thank you.